Rồi như bài trước chúng ta tiếp theo cái bài này là đang cài domain Thì lúc chúng ta vừa khởi động lại đồng máy xong rồi thì máy sẽ được khởi động lên à, Chúng ta đang cài trên server hay là ba chúng ta tiếp tục cái bài cài đặt domain Chúng ta nhập bắt buộc lúc chúng ta cài đặt chúng ta đã gõ bắt buộc này thông lớn các bạn để quan sát rồi thì bây giờ bắt đầu tôi sẽ sử dụng tính năng của domain thì trước đây chúng ta dùng user nó khác một chút bây giờ domain thì các bạn chú ý tức là khi lên domain thì các cái máy con mà được quyền truy cập vào máy này thì nó phải có username bắt buộc thì cái username bắt buộc nó được quyền thì khi lắp một cái máy tính này thì được quyền sử dụng những cái tính năng gì hoặc là nó bị một những cái user đó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi domain nếu chúng ta cấm nó chúng ta chặn nó thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra hai cái user trước trước tiên tôi sử dụng tính năng của domain thì chúng ta sẽ vào star administrator tool chúng ta chọn mục active directory user and computer chúng ta chọn ra để chúng ta tạo user rồi chúng ta khi vào đây rồi thì các bạn thấy nó sẽ có domain cho là toán com như hôm trước tôi đã tạo chúng ta chọn một user chúng ta sẽ tạo ra hai cái user new user chúng ta tạo ra là user tên là b c một rồi chúng ta gõ b c một rồi next bắt buộc chúng ta sẽ nhập vào đây thì chúng ta đặt là bắt buộc chúng ta bắt buộc vừa chữ hoa À, vừa chữ vừa số và vừa ký tự đặc biệt A B C A mốc một hai ba ha rồi có dấu chết này kèm nó trên mấy một rồi đây phía này rồi đó ha B C một tương tự tôi tạo tiếp một cái user nữa tên là B C hai rồi Lock on cũng là BC2 Tôi chọn Net Password ABC Amoc 123 Rồi chúng ta đổi check này Rồi Net Finish Hiện tại chúng ta có hai cái user Bây giờ tôi muốn cái user nào bị ảnh hưởng Khi lock vào domain Khi giữ domain thì tôi sẽ chọn cái user tôi sẽ tạo ra một cái u đi ha new tôi sẽ tạo ra một cái u o cái u này tôi ghi là cấm tức là những người cấm à, cấm cái gì cấm hiển thị thùng rác mà thùng rác mà lấy tốt các bạn Rồi, next. Tức là cái user này tôi không cho cái tính năng sử dụng cái thường giác. Tôi sẽ ấn nó đi. Rồi, next. Những người nào bị đai thì bị ảnh hưởng. Rồi. Như vậy bây giờ những người nào nằm trong group này thì tôi sẽ đứng về user. Tôi move, ví dụ tôi move cái user BC2 này bị ảnh hưởng. Tôi nhắc phải, tôi chọn move. Tôi di chuyển tới cái mục cấm hiển thị. Ok. Rồi, tôi nhắc xem nó có chúng ta tồn tại ha như vậy chỉ mình bc2 nằm trong đây thôi thì mình bc2 bị ảnh hưởng theo những người nào mà nằm trong đây thì bị ảnh hưởng còn những người nào không bị nằm thì không có gì vậy bc1 không bị ảnh hưởng còn bc2 chút sẽ bị ảnh hưởng rồi sau khi xong rồi tôi sẽ bắt đầu tôi cấm nó bằng cách tôi vào tôi tạo user rồi tạo u rồi ha bắt đầu tôi sẽ vào đây để tôi chọn nó tôi chọn cái mục à, chúng ta sẽ cấu hình bằng một mà Group Policy Management Rồi Chọn vào đây ha Domain Đây Cấm từng xét Chúng ta nhấp phải Chúng ta chọn mục Nhấp phải mục cấm các bạn Chọn New một bộ, Tạo một Policy Tùy tùy các bạn Các bạn có tạo đây Này, chọn này. Okay. 
có lẫn tên này để em thấy mình ok là cấm ok rồi xin chúng ta tạo xong rồi cấm nó nằm đây chúng ta sẽ nhấp chụp sau đây thì rồi chúng ta chọn một policy Win City à, admin chết tool nha à, admin chết tờ thêm lay admin chết chi thêm lay chúng ta chọn cái mục gì đây tùy chúng ta muốn cấm thì chúng ta chọn đó trường hợp tôi chọn một window cầm con nha hoặc là tùy các bạn nha các bạn muốn chọn cái gì các bạn chọn này rất chỉ là nhiều một cái cấm có rất nhiều tùy các bạn ha. chúng ta không nên ship down vẫn được này. Tùy các bạn ha. này chọn cái top này, này sai có bin, enable này, này sai có bin cái top, ẩn luôn không có sai. rồi như vậy hai cái này bị ảnh hưởng, để chúng ta lock bóp lại ha, tắt này đi, tắt này. chúng ta qua hai lửa ba chúng ta lock rồi. thì cái hai lửa ba này chúng ta cũng phải lên domain trước các bạn, mặc định nó cũng chưa có domain máy con muốn kết nối domain này nhấp phải vào máy computer này. chọn property computer name chat chúng ta sẽ chọn là domain name chúng ta Rồi. chúng ta chúng ta muốn kết nối domain nào trong nhà có nhiều domain chúng ta gõ vào đây cái tên domain cần kết nối ok Rồi. tên user được quyền lock vào chúng ta có thể lock vào user là bc bắt buộc của chúng ta ABC anh mất một thời gian ha Rồi, hiệu phẩm ha, thành công rồi Cái nó là men này rồi đó Rồi, sau kết nối xong nó kêu ta là khởi động lại máy Để kết nối cái đồng men đó là cách kết nối domain từ máy client tới máy server
Rồi chúng ta lock off vào Rồi chúng ta chọn option Chúng ta sẽ lock vào domain Chứ mặc định chúng ta sẽ lock vào cái máy tính Chúng ta chọn domain chúng ta User mà admin tắt chúng ta để vào domain Tắt của ABC Ok Rồi, chúng ta thử này. mất hết trừ sai của pin các bạn thấy chưa? Như vậy user 2 đã bị ảnh hưởng rồi đấy. Chúng ta vài thử rồi. À, nó bị ảnh luôn các bạn ha. Không có thấy như vậy luôn. Rồi, apply, ok. Rồi, nhưng mà một khi nó đã bị, chúng ta muốn trả về. Chúng ta không, rồi chúng ta tự lock vào DC. Một có thấy không ha? DC 2 đã bị rồi. Chúng ta lock vào DC 1. Phát một admin cấp à, Và domain luôn Đó như vậy khi vào BC1 các bạn thấy được này Nó bị sai pin vẫn bình thường Tại vì BC1 nó không có nằm trong cái u cắm ha. Cái o u cắm Rồi Như vậy thì đã được đó Nhưng bây giờ chúng ta muốn gỡ ra thì chúng ta sẽ gỡ như này Gỡ khỏi BC1, uh, BC2 ra Chúng ta phải cho nó xài lại thì chúng ta vào đây lại ha. Chúng ta vào mục tấm các bạn. Edit ha. Chúng ta chọn cái mục. Đây ha. Menu tem. Desktop. Chúng ta chọn cái mục standard để nhìn. Đây enable. Ta not config. Not config. Đó. Không có hình nữa ha. Đó để chúng ta để vào đây chúng ta lắp lại xem nó có chưa không rồi PC2 bán đặc biệt cấp rồi chúng ta lại có rồi như vậy là cái quá trình cài đặt policy ở đây kết thúc rồi. rồi mọi thắc mắc các bạn lại quay về để liên hệ Rồi, bước này tôi chỉ làm bước đơn giản, các bạn hãy tìm khám phá thêm nhiều bước nữa Ở sau hơn, domain nó còn rất nhiều Phân quyền theo giờ dốc, cả chặn các thứ nhiều rất nhiều ha Chặn các file chạy gì đó, rất nhiều Tôi chỉ làm bước đơn giản Đây là kết thúc quá trình bài đặt cài domain ha Bài cấu hình trong policy